தமிழகர்களுக்கு வணக்கம் உண்மையான கடினமான உழைப்பாளிய இந்த உலகம் எப்பவுமே கொண்டாட தவறினதில்ல அப்படி தன்னோட கடின உழைப்பாளை இந்த உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த மே ஒன்று தொழிலாளர்னு சொல்லும் போதே ஒருத்தரோட பிறந்தநாளும் நமக்கு ஞாபகம் வரும் நான் சொல்றதுலேயே யாரை சொல்கிறேன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த மே தின வரலாறை பற்றி பேசுகிறோம் பதினெட்டு பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு காலகட்டங்களில் பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல போராட்டங்கள் நடக்குது எதுக்காகனா பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் வேலையாக இருக்கிறத எட்டு மணி நேரம் சராசரியாக கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு மே ஒன்று ஒரு தொழிலாளர்கள் இயக்கம் வந்துட்டு நடைபெறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறைகுறை விடுக்கப்படுது அந்த அறைவுகள் வந்து கடைசியாக மே ஒன்று வந்துட்டு தொழில் சர்வதேச தொழிலாளர் தினமாக உருவாகிறதுக்கு வழிவகை செய்து இதன்படி மே ஒன்று சர்வதேச தொழிலாளர் தினமாக கொண்டாடப்படுது இதில் ஒரு பெருமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் மொத மொத சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது நம்ம சென்னை மெரினாவில் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் மொத மொத கொண்டாடப்பட்டிருக்கு வாங்க இப்போ டாபிக் உள்ள போகலாம் தன்னோட கடின உழைப்பால உலகத்தையே திரும்பி வைக்க பார்த்தது வேற யாரும் இல்லை நம்ம அல்டிமேட் சார் அஜித் தன்னோட ரசிகர்களால் தல தலன்னு கொண்டாடப்படுற அல்டிமேட் சார் அஜித் தான் கடின உழைப்பால இன்னைக்கு இந்த நிலைமை அடைஞ்சிருக்காரு அல்டிமேட் சார் அஜித் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல மே ஒன்று ஆந்திராவில் ஹைதராபாத் அப்படின்ற இடத்துல பிறக்கிறாரு அப்பா சுப்பிரமணி ஒரு தமிழ் ஐயா குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அம்மா மோகினி அவங்க சிந்தி இனத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்களோட பிரதர் ரெண்டு பேர் அனுப்குமார் அனில்குமார் தன்னோட ப என்னதான் ஹைதராபாட்டில் பிறந்ததாலும் தன்னோட பள்ளி ப படிப்பு எல்லாமே வந்துட்டு சென்னையில் தான் இருக்குது தௌசண்ட் லைட்ஸ் பகுதியில் ஆசியன் மெ மெமோரியல் உயர்நிலைப் பள்ளி அப்படின்ற பள்ளியில் தான் படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் தனக்கு படிப்பின் மேலே பற்றியில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டவர் தனக்கு வந்துட்டு பைக் ரேஸ் மேலே தான் ஆர்வம் இருக்குதுன்னு கடைசியாக ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்பில் போய்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டி சிக்ஸில் சேர்றாரு பைக் மெக்கானிக் ஷாப்பில் வேலைக்கு சேர்ந்த அஜித் வேறு யாரோட உதவியும் இல்லாமல் பைக் கார் ஓட்டும் ஆர்வத்தின் மிகுதியாக தானே அதை ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு உரிமமும் வாங்குறாரு உரிமம் வாங்கினவர் அந்த ரேஸில் கலந்துக்கணும் அப்படின்றது தான் அவரோட லட்சியமாக இருக்குது சின்ன சின்ன ரேஸில் கலந்துக்கிறாரு அதுக்காக சிறு சிறு தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களையும் நடிக்க செய்கிறாரு ஏன்னா பொருளாதாரத்துக்காக அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் பைக் ரேஸுக்கு ஜாயின் பண்ணுறாரு பைக் ரேஸ் போகும்போது ஒரு விபத்து ஏற்படுது விபத்தின் காரணமாக வேறு வழியே இல்லாமல் விநியோகஸ்தர்களால் முழு நேரமாக வந்துட்டு நடிக்கிறதுக்காக விளம்பர படங்கள் நடிக்கிறதுக்காக தூண்டப்படுறாரு வேறு வழியே இல்லாமல் சினிமாவாக பந்தயமாக அப்படின்னு வரும்போது இறுதியில் பந்தயத்தை நமக்கு தொடரணும் அப்படின்னா நமக்கு பொருளாதாரம் வேணும் பொருளாதாரம் வேணும்னா சினிமா நமக்கு முக்கியம்னு சொல்லி கடைசியாக சினிமாக்குள்ளே வராரு இவரோட சினிமா வாழ்க்கையை இப்போ பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு இருபது வயசில் மொத மொத ஒரு தெலுங்கு படத்தில் ஒப்பந்தமாகிறாரு அவரோட துரதிருஷ்டம் டைரக்டர் வந்துட்டு இறந்துடுறாரு இறந்ததுனால இவரோட வாய்ப்பு பறிப்போயிடுது ஆனால் கடின உழைப்பால் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது பிரேம புஸ்தகம் அப்படின்ற ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நடிக்கிறாரு இதுக்காக சிறந்த புதுமுக நடிகர் என்ற விருதையும் வாங்குறாரு அதே வருஷத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அமராவதி அப்படின்ற படத்தின் மூலமாக தமிழ்லேயும் அறிமுகமாகிறாரு தமிழில் அறிமுகமான இந்த அஜித் குமார் பல படங்களை நடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமர்கலம் அப்படின்ற ஒரு படம் வருது அதில் வந்துட்டு ஷாலினியோடு சேர்ந்து நடிக்கிறாரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஷாலின் மேலே காதல் கொண்ட அஜித் வேற அவங்கள்டே போயிட்டு தன்னோட காதலை சொல்கிறாரு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தில் இருவீட்டரோட சம்மதத்தோடு அவங்களோட திருமணம் நடக்குது இது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஃபார்முலா ஏஷியா பிஎம்டபிள்யூ போட்டியில் கலந்துக்கிறான வாய்ப்பும் கிடைக்குது வாய்ப்பும் கலந்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அவருக்கு ஒரு அழகான பெண் குழந்தை பிறகுது அவரோட பேர் மனுஷ்கா அனுஷ்கா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஃபார்முலா டூ சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்கெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்குது அதுலேயும் கலந்துக்கிட்டாரு கலந்துக்கிட்டவர் கலந்துக்கிட்ட மூணு பேரில் இந்தியாவிலேருந்து கலந்துக்கிட்ட மூணு பேரில் ஒருத்தராகவும் வர்றாரு இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஃபோர்ஸ் பத்திரிகை ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுது இதில் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மனிதர்களில் அறுபத்தி ஓராவது இடத்த படிக்கிறாரு நம்ம அல்டிமேட் சார் அஜித்குமார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பத்து இடங்கள் முன்னேறி ஐம்பத்தி ஓராவது இடத்துக்கு வர்றாரு இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மனிதர்களில் ஐம்பத்தி ஓராவது இடத்த படிக்கிறாரு ஃபோர்ஸ் பத்திரிகை அது அறிக்கையில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கூகுளில் அதிகமாக தேடப்பட்ட தென்னிய திரைப்பட நடிகரில் அஜித் குமார் இருந்திருக்காரு அந்த ஒரு பெருமையான விஷயம் இப்படி தன்னோட கடின உழைப்பால சினிமா பின்புலம் எதுவுமே இல்லாமல் சினிமாவில் சாதிச்சு இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் அல்டிமேட் சாராகவும் தல தலன்னு அன்போடு அழைக்கப்படுற அந்த அஜித் குமார் தன்னோட வாழ்க்கையில் இந்த நிலையை அடையிறதுக்கு பெரிய கடின உழைப்பு ரொம்ப போட்டிருக்காரு என்னோடய எஃபர்ட்டை ரொம்ப கொடுத்துருக்காரு அதனால் மே ஒன்றுக்கு இவரை பற்ற